Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui en vidéo euh, parce qu'on est le 9 février et bah, c'est le week-end à 1000 les amis. Du coup, je vous retrouve pour un petit vlog comme d'habitude. On ne déroge pas euh, à l'habitude, aux traditions. Euh, Rassurez-vous, il n'est pas encore 19h, on est en plein après-midi, il n'est que euh, 14h23 très précisément. Euh, mais je voulais vous retrouver avant le début du challenge, tout simplement pour vous présenter ma pâle. Comme d'habitude, j'ai choisi plusieurs livres, j'en ai beaucoup de trop pour le week-end. Mais euh, au moins comme ça, j'ai du stock et euh, je peux choisir dedans. Et on va arrêter de papoter pour rien dire, je vais vous montrer tout ça. Le premier livre que je compte lire pendant ce week-end, il s'agit de Calendar Girl, euh, mois de janvier. Euh, voilà, c'est de la romance, ça se lit toujours très vite la romance, en plus c'est écrit très 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 gros. J'ai été malin en faisant ma page, j'ai pris que des trucs qui allaient très vite. Il fait 200 pages et je pense honnêtement que ça sera 200 pages gagnées euh, très rapidement et très facilement. Ensuite, j'ai choisi de prendre Saving Us, le deuxième tome de Consolation, écrit par Corinne Michaels aux éditions Harlequin. Celui-ci, j'étais obligé de le prendre. Je viens d'avoir fini le tome 1 euh, qui s'appelle Saving Air. C'est un gros, gros, gros coup de cœur et je peux vraiment pas attendre avant de commencer ce tome 2. D'ailleurs, je pense que je vais le commencer tout de suite et je vais pas attendre 19h. Je vous en dis pas plus hein, sur ce tome-là, euh, puisque c'est un tome 2. Mais franchement, je vous conseille de vous pencher sur le premier tome. Il vaut vraiment le euh, détour. Et j'ai vraiment kiffé, kiffé, kiffé. Ensuite, je me suis pris Angelica Verinen, le tome 1, le voleur de bijoux. Euh, c'est un jeunesse. Euh, c'est écrit très, très, très gros aussi. Euh, c'est une stratégie. Je pense que ça se lira euh, très rapidement aussi. Euh, et voilà, c'est une princesse qui fait euh, des enquêtes. Je pense que ça aussi, ça peut être bouffé en quelques heures seulement. Ensuite, je me suis pris « La belle étoile » de Cathy Cassidy aux éditions Nathan. C'est un SP que je viens de recevoir, mais qui est déjà sorti en début janvier, au tout début de l'année. Et donc euh, voilà, comme ça, je ne le laisse pas traîner trop longtemps. En plus du Cathy Cassidy, je pense que vous connaissez tous. Euh, et ça se lit très vite, donc je pense que c'est un bon plan aussi. Et puis, je me suis pris Billy Blero aux éditions euh, Casterman. C'est écrit par A.L. Kennedy. C'est un petit jeunesse aussi. Euh, je ne l'avais pas demandé à Casterman, mais ils me l'ont envoyé comme ça. Euh, du coup, je compte me le lire parce que, encore une fois, c'est écrit très, 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 très gros. Et en plus, il y a des illustrations. Donc, je pense que c'est encore une fois euh, des trucs qui vont se lire très vite. Et puis, je me suis pris en cas de... Au cas où je lirai très très vite, je me suis pris Rapturus, Rapturus pardon, le tome 4 de la série Quantum écrit par MS Force aux éditions euh, Hugo. Mais bon, celui-là, je pense que je n'aurai pas le temps de le lire. C'est vraiment si jamais, euh, je sais pas, si jamais je suis drogué et que j'arrive à lire très très vite. Mais euh, voilà, comme ça vous connaissez mon programme pour ce week-end. Euh, et euh, je ne dois plus vous dire tout ça pendant tout le week-end, à moins qu'il y ait euh, des changements de programme. Voilà. Donc, je vais vous laisser maintenant. Et puis, je vous retrouverai vers 19h pour vous dire euh, quand est-ce que je démarre. Et puis, surtout, si j'ai déjà démarré Saving, Saving Us ou pas. Voilà. Re à salut, tout à les amis. Je vous retrouve. Il est 19h17, très exactement. Et ça y est, euh, je voulais juste vous dire que je me mettais... À mon week-end à 1000, euh, j'espère que ça va aller comme d'habitude. Euh, de toute façon, euh, je fais partie de ces gens qui sont contents quand ils ont réussi, mais qui ne se prennent pas la tête quand ils ont raté. Donc, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Euh, surtout que depuis lundi, je suis sur une bonne lancée de lecture. J'ai quand même lu 3-4 bouquins ce, cette semaine. Euh, D'ailleurs, j'ai mis complètement de côté le blog et la chaîne, il faudrait que je reprenne lundi. Mais on dévie du sujet principal, qui est que je me lance dans mon week-end à 1000. Et comme je vous l'avais dit, je commence avec Saving Us, euh, le tome 2 de Consolation. Euh, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas pu attendre le début du week-end à 1000 pour commencer. J'ai déjà lu 92 pages, donc il ne faudra pas que j'oublie de retirer ces 92 pages au total à la fin. Euh, franchement, j'adore, 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 j'adore beaucoup. Euh, je me prends beaucoup, je me suis vraiment pris d'affection pour les personnages. Je les aime tous, euh, sauf un qui m'agace un petit peu. Euh, et franchement, je suis à fond dedans, quoi. Je suis euh, 
content avec eux, je suis triste avec eux, je suis vraiment dans l'empathie. Et l'auteur a vraiment réussi à faire, euh, à faire que les personnages soient mes amis et, et que leur destin m'importe vraiment. Donc euh, je suis à fond dedans et euh, je vais lire ça ce soir et je vais peut-être le terminer, j'espère en tout cas. Mais bon, comme je ne lis pas euh, vite, ou en tout cas pas aussi vite que certains d'entre vous, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vais me faire une bonne soirée avec ça. Euh, et voilà, je vais vous retrouver plus tard. De toute façon, j'ai la soirée libre, puisque j'ai déjà soupé. Euh, je suis déjà en pyjama, mon pyjama super sexy qui ne ressemble plus à rien. Euh, j'ai mon petit pilou qui est à côté de moi. Donc euh, je suis relax, tranquille. Euh, je n'ai plus qu'à me choisir un petit programme à la TV et je m'y mets. Oui, je vais chercher un programme à la TV. Euh, je pense que je vous l'ai déjà dit, mais je fais partie de ces rares personnes euh, qui sont incapables de lire dans le calme. Voilà, moi j'ai besoin d'un bruit de fond. Donc euh, il faut que je trouve un programme idéal parce que ça doit être un programme que j'ai déjà vu pour ne pas avoir envie de suivre, mais pas un programme que j'aime trop trop non plus pour ne pas arrêter de lire et regarder, vous voyez oui, voilà, Ludo est compliqué, mais Ludo a l'habitude d'être compliqué aussi. Donc voilà. Allez, euh, j'en dis pas plus et je vous retrouve plus tard, à mon avis vers 22h comme d'habitude, pour faire un premier petit point. À toutes Salut les amis, bon je vous retrouve, je parle pas trop fort parce que... Euh, ben parce qu'il est 1h20 du matin et que à 1h20 du matin j'ai pas envie de... Hein, bon, donc on reste calme. Je vous retrouve pourquoi Eh bien, tout simplement parce que j'ai enfin, enfin, fini Saving Us de Corinne Michaels aux éditions Harlequin dans la collection EH avec l'esperluette. Euh, j'ai adoré, mais adoré, non seulement ce roman, ce tome-ci, mais également le tome 1. C'est vraiment un gros, gros coup de cœur. Euh, tantôt c'est tout doux, c'est triste, c'est gai, euh, on a les larmes aux yeux, on rigole, on a un sourire nié aux lèvres, euh, le cliffhanger du tome 1 est juste euh, incroyable, euh, et puis je sais pas, j'ai vraiment été pris par les personnages, j'ai vraiment été avec eux, l'auteur a réussi à me à me faire aimer les personnages à une vitesse incroyable et j'étais vraiment avec eux quoi vraiment dans l'empathie euh, et j'ai tout traversé avec eux et j'avais l'impression d'être là avec eux de, de, de vivre les choses avec eux et euh, je pense que quand on tombe dans un livre que ça soit une romance ou non d'ailleurs mais quand on tombe dans un livre et qu'on a ce sentiment là c'est juste euh, génial euh, oui, franchement, j'ai passé une excellente soirée avec ce, ce roman. Euh, et pour une fois, une chose qui est assez rare, je me suis surpris à un moment du roman à être en train de lire. Et avant de tourner la page, à, et avant de tourner la page, à souffler un coup et à attendre avant de tourner la page, parce que j'avais peur de ce que j'allais voir après coup. Donc euh, moi, je, je ne peux que vous conseiller cette, cette duologie qui, moi, m'a transporté un truc, de, un truc de dingue. Franchement, je vais avoir du mal à oublier cette duologie-là. Et du coup, comme j'ai fini euh, ce roman-là, je commence Calendar Girl euh, du mois de janvier de Audrey Carlan aux éditions de livres de poche. Au début, c'était euh, publié chez Hugo. Je sais pas en, en quelle année c'était chez Hugo. C'était l'année dernière. Il me semble que c'était l'année dernière chez Hugo. Et que ça sort déjà cette année-ci euh, au livre de poche. C'est pas marqué. J'essaye de regarder. Mais c'est pas marqué. Mais il me semble que c'était l'année passée. Bah oui, oui, parce que oui, ça fait pas deux ans. Donc voilà. Je, je, je crois que ça va le faire. Ça fait 200 pages. Euh, et ça se lit très vite. Ah oui, j'ai oublié de dire avec ce roman-ci, je suis arrivé à 206 pages. Voilà. Donc voilà, maintenant ça serait raisonnable que j'aille dormir, mais vous me connaissez, je ne suis pas raisonnable. Donc je pense que je vais encore lire un petit peu ça et après j'irai dormir. Voilà. Je vous laisse là et je vous retrouve dans un instant.
pour moi ça sera demain, mais pour vous donc samedi. Re-salut les amis, je vous retrouve, on est samedi 10 février il me semble, et il est que le 12h51, très exactement, et je vous retrouve pour vous donner des nouvelles. Hier je vous laissais, alors que je commençais Calendar Girl, finalement j'ai été dormir vers 2h et j'avais lu une cinquantaine de pages. Et ce matin, en me levant, euh, je me suis remis à ce bouquin. Et là, ça y est, je l'ai fini. Donc, j'ai lu les 211 pages de cette chose. Et je suis donc à euh, 417 pages lues. C'est déjà franchement pas mal. Je pense que j'ai bien choisi ma palle pour avancer le plus vite possible. Concernant ce roman, euh, je ne sais pas trop quoi en penser. C'est moins pire que je ne pensais parce qu'une amie, euh, Ibidou, si tu passes par là, m'en avait dit beaucoup de mal, donc j'en attendais pas. <coughs> donc j'en attendais vraiment pas grand chose et je m'attendais à une catastrophe. Finalement, euh, c'est vrai que c'est pas du tout approfondi, c'est pas du tout détaillé, c'est assez. Euh, on reste en surface et on va pas du tout en profondeur. Euh... Voilà, et c'est assez simple, ça n'a rien d'exceptionnel. C'est des petits livres euh... à lire comme ça, voilà. Euh... Est-ce que je regrette de l'avoir acheté et de l'avoir lu Non. Est-ce que j'aurais raté ma vie sans l'avoir lu Non plus. Voilà, donc... Euh... Et concernant la question de Call Girl, je ne sais... Enfin, c'est pas vraiment une Call Girl. Si, c'est une Call Girl. Euh, je ne sais plus, c'est une call girl ou une escort girl euh, Une escort, je pense. Si vous entendez du bruit, c'est mon père qui joue avec mon chien. Euh, je ne sais pas trop quoi en penser parce que euh, au départ, on lui dit « Bon, bah si tu veux coucher avec le client, c'est ton choix. » Mais c'est pas dans ton contrat. Donc, d'un côté, on ne l'oblige pas à coucher. Mais d'un autre côté, on lui propose 20% de fric en plus si elle couche. Donc, on l'incite, mais d'un autre côté, on comprend très bien que même sans le fric, elle coucherait avec. Hein? Donc, euh, donc euh, voilà, c'est son choix. Mais d'un autre côté, euh, on lui donne quand même de l'argent. Donc, je sais pas. Voilà. Euh, d'un autre côté, euh, je m'en fous un peu. Euh, alors oui, il y a le débat de l'image de la femme et compagnie. Moi, je pense que c'est juste un livre euh, qu'il faut lire euh, pour ce que c'est. Et c'est sûrement pas... Euh, le genre de livre qu'on lit pour avoir euh, des leçons de vie. Et c'est sûrement pas un livre qu'on donne à une gamine de 15 ans qui ne sait pas faire la différence entre un livre et la réalité. Voilà. Et du coup, bah, je vais commencer le nouveau roman qui s'appelle Angelica Varinen, euh, le tome 1, le voleur de bijoux de M.N. N.M. Zimmerman aux éditions Flammarion Jeunesse. C'est aussi de la stratégie pour le week-end à 1000. Je vous l'avais déjà montré hier, hein, c'est écrit... Euh, très 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 gros et c'est de la jeunesse donc à mon avis ça va se bouffer tout seul et ça sera encore deux pages de gagné mais avant de me mettre à ça euh, ben on va faire une petite pause dans la lecture parce qu'il faut peler les patates pour ce soir il faut que j'aille promener pilou et puis un peu de ménage les courses et compagnie comme d'habitude la routine euh, et puis voilà je vous retrouve tout à l'heure pour vous dire où j'en suis. Recoucou les amis, je vous retrouve. Euh, mais on est le soir là, puisqu'il est euh, 19h20 ou 19h30, un truc comme ça. Et je vous retrouve parce que bah, ça fait déjà 7 heures que je ne vous ai plus parlé. Et que surtout, j'ai avancé dans mes lectures. Euh, donc comme prévu cet après-midi, j'ai lu Angelina Ver Varinen, le tome 1. Euh, ce truc, euh, ce livre, pardon. Euh, ce livre jeunesse écrit super gros euh, et comme je l'avais prévu ça s'est lu euh, super rapidement euh, c'est écrit très gros c'est très 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 jeunesse et il euh, n'y a aucune difficulté à lire ça euh, très rapidement je l'ai eu fini cet après midi euh, il m'a fallu quoi euh, je ne sais pas mais pas longtemps pour le lire j'ai euh, assez bien apprécié même si, euh, voilà, quoi, c'est une histoire sans beaucoup de développement, sans beaucoup de. de. de description et compagnie, c'est vraiment fait pour les, les gamins. Et ça m'a vraiment fait penser à un petit livre qu'on pourrait euh, sortir et faire lire. Euh, 
euh, et lire un chapitre par soir à son enfant le soir ou un truc comme ça. Donc j'ai vraiment bien apprécié, mais il faut le prendre pour ce que c'est, c'est-à-dire un livre jeunesse. Et ensuite j'ai sorti La Belle Étoile de Cathy Cassidy euh, aux éditions Nathan. Là j'en suis vraiment qu'au tout 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 début puisque j'ai lu 16 pages. Euh, et pour le moment c'est sympa mais c'est du Cathy Cassidy je pense que euh, elle, elle est assez connue pour euh, ne pas devoir vous expliquer euh, tout ce qui est du Cathy Cassidy euh, et pour le moment je passe un bon moment donc euh, je pense que je vais faire ma soirée là dessus et donc en tout je suis à 634 pages lues franchement je crois que c'est bon euh, je crois qu'on est tranquille et qu'on on doit plus s'inquiéter je vois pas trop Comment je pourrais ne pas réussir le week-end à 1000 en ayant déjà lu 634 pages à ce moment-ci du week-end euh, Du coup, je sais pas, j'hésite à, à faire autre chose ce soir, à regarder un film ou une série. Ou alors je continue à lire et je profite de, de ma lancée pour avancer dans les livres et dans les SP. Je sais pas, je verrai, je choisirai après. Euh, là, j'ai déjà dîné, j'ai déjà été promener Pilou. D'ailleurs, vous n'avez pas encore vu Pilou ce week-end. Pilou, viens dire bonjour. Eh bien, qu'est-ce que c'est ça Qu'est-ce que c'est ça Montre-toi à la caméra. Bonjour Pilou. Hum, qu'est-ce que c'est ça Qu'est-ce que c'est ça Oh là 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 là. Voilà, comme ça vous l'avez vu. Je... Euh, ça y est, ça y est les amis, je vous retrouve. Il est euh, 10h moins 10. Euh, et je vous retrouve pour faire un petit point. Donc en fait, comme euh, je ne vous l'avais pas dit, euh, je vous avais dit que j'hésitais sur quoi faire. Finalement, j'ai lu, j'ai continué à lire un petit peu La Belle Étoile de Cathy Cassidy euh, chez Nathan. Euh, et j'aime pas vraiment. Voilà, j'aime pas beaucoup. En fait, euh, pour tout vous dire, c'est l'histoire de D Dixie qui a 12 ans et qui vit avec son père parce que sa mère l'a plus ou moins abandonnée, on ne connaît pas bien l'histoire. Enfin bref, en tout cas, elle ne voit plus sa mère depuis qu'elle est gosse. Euh, et chaque année, sa mère lui envoie un, une lettre pour lui souhaiter bon anniversaire. Euh, sauf que le jour de ses 12 ans, ben, sa mère revient. Euh, et j'aime pas, mais alors pas du tout, du tout, du tout, cette mère qui est tout, sauf une mère. Voilà. Euh, déjà, elle, elle revient après euh, 8 ans d'absence. Euh, elle... Il n'y a pas de grande effusion d'amour et de... Enfin, je sais pas, moi, je serai mère et je ne verrai pas ma fille de... depuis 8 ans. Je, je la prendrai dans mes bras. Je... Enfin, je... Je... ça serait fête nationale. Là, c'est bonjour, Dixie. Un petit câlin et c'est fini. Euh, et puis surtout, ce qui m'énerve beaucoup, 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 c'est que cette mère est une baroudeuse qui fait des festivals, euh, des festivaux, non, des festivals, un peu partout, euh, elle n'a pas de chez elle, elle fait la route dans un van euh, à moitié pourri, elle vit dans des tentes, dans des tipis et compagnie, et euh, je, je spoil peut-être, mais je suis obligé pour vous raconter ce qui ne me plaît pas, donc si vous ne voulez pas connaître la suite, ne regardez pas la suite de la vidéo, mais euh, donc cette mère arrive et euh, elle dit, euh, je pensais euh, pouvoir te prendre, Dixie, avec moi euh, quelques jours ou quelques semaines euh, pour qu'on apprenne, apprenne à se connaître et qu'on aille euh, dans les festivals en, ensemble et compagnie. Et euh, son père s'y oppose, forcément, puisqu'il y a cours. Euh, et il lui dit, on verra pendant les vacances, mais pas quand il y a école. Quoi. Il reste cinq semaines d'école, donc non, c'est hors de question, euh, et compagnie. Et donc déjà, je trouvais la mère, euh, elle accueille pas son enfant euh, bien pour moi, et en plus, elle lui propose de partir comme ça, euh, à l'aventure. Son père n'est pas d'accord, mais en plus, euh, la mère, au lieu d'être fâchée sur le père et de dire, bon bah tant pis, ça sera pour plus tard, elle réveille la petite en pleine nuit en lui disant, finalement, ton père est d'accord et elle part avec la petite, alors que, on c'est pas dit clairement, mais on sent que le père n'était pas d'accord. Donc, c'est presque un enlèvement. Quoi. Et, euh, et puis, ils partent voilà, dans un van, et la fille bouffe n'importe quoi, mange n'importe quoi. La mère et ses amis, euh, euh, enfin, ils dorment dans un tipi, euh, la fille se lave dans un... Dans, 
dans une rivière, il fume des joints à côté d'elle, enfin, c'est n'importe quoi, quoi. C'est quoi ça pour une mère euh, Franchement, je suis, je suis énervé contre la mère et... Je suis vraiment énervé contre la mère. Et je n'ai lu que 89 pages, mais j'ai beaucoup de mal à avancer. Mais qu'est-ce que c'est que ça pour une... Restons polis. Du coup, voilà, j'ai peu avancé, mais je suis arrivé à 707 pages. Euh, franchement, je trouve que je suis large et je suis bien là. Euh, mais j'ai plus envie de lire, surtout que, bon, voilà, j'ai envie de le lire parce que c'est mon tout premier partenariat avec Nathan. Euh, et j'ai pas envie d'abandonner le tout premier, quoi. Je trouve ça un peu con et triste et dommage. Donc, j'ai envie de le continuer, mais j'en ai plus du tout envie ce soir. Euh, donc, je me dis, comme je suis large, que j'ai pas envie de continuer et que, surtout, j'ai envie de faire autre chose, ben, je me suis... Je vais arrêter là pour ce soir et je vais me mettre devant la TV. Euh, et je continuerai demain, voilà, il reste 293 pages à lire, je pense que je suis largement large, d'habitude le dimanche je dois encore lire 5-600 pages, quoi. là j'en ai que 200 à lire, donc c'est relax et tranquille, bon, par contre quand je me lève demain je m'y remets vraiment, parce qu'il faudrait pas que je me dise j'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps, et que je finisse à 9h au soir à devoir carburer, euh. donc voilà, je vais vous laisser là et je vous dis à demain, a tout de suite pour vous, mais à demain pour moi. Salut les amis, je vous retrouve, on est dimanche, dimanche 11 février, et les 14h10, je ne vous ai pas encore parlé aujourd'hui, euh, il faut dire que bah, j'avais pas grand chose à dire ce matin, et euh, après j'ai été un petit peu occupé, etc. Euh, mais du coup je vous retrouve pour faire un petit point, et euh, pour vous dire ce que j'ai fait. Donc hier soir, euh, je vous quittais en vous disant que je ne lirai plus et que je regarderai la télé. C'est ce que j'ai fait, j'ai regardé la télé euh, et j'ai été dormir assez tard. Du coup, ce matin, je me suis levé assez tard, mais j'ai quand même eu le temps de lire un petit peu La Belle Étoile de Cathy Cassidy, toujours chez Nathan. Je déteste ce livre, voilà. Euh, je vous en ai déjà parlé hier soir euh, et je me suis rendu compte hier en arrêtant de lire et en me mettant devant la TV que, en y repensant, euh, ça m'énervait, voilà, ce livre m'énerve, euh, je comprends pas. Surtout que j'ai encore lu 80 pages ce matin et ça ne s'arrange absolument pas. Euh, cette mère, c'est une catastrophe et je comprends pas comment on peut faire ça à sa fille. Euh, en plus, elle lui parle comme, euh, comme une mère, enfin bref, ça m'énerve vraiment. Mais comme je vous l'ai dit, comme c'est mon premier partenariat avec Nathan, je vais quand même aller jusqu'au bout. Même si ben, ma, chronique est, ma chronique écrite et en vidéo sera assez assassine. Mais bon, voilà, je vais le lire. Il me reste 70 petites pages. Euh, voilà, je déconseille fortement ce livre. En plus, ce que je ne comprends pas, c'est que si c'était pour les adultes ou pour les ados, à la limite, ils sont en âge de comprendre. Mais là, je ne sais pas pour quel âge c'est destiné, mais bon, c'est pour les gosses, quoi. Et euh, je trouve ça un peu con d'écrire ça pour les gosses, donc euh, voilà. En attendant, grâce aux 80 pages que j'ai lues ce matin, je suis à 787 pages. Euh, donc j'avance plutôt bien. Euh, maintenant, quand je, vous, je vais vous laisser, je vais regarder un petit épisode d'une série. Je vais regarder Grey's Anatomy, euh, parce que j'ai besoin d'un point pour le bingo. Si vous ne connaissez pas le bingo, c'est un challenge inventé par l'ami Jérôme, euh, je vous mettrai le lien euh, en barre d'infos, euh, le lien vers, euh, vers son article, si jamais vous êtes fan et que vous aimez euh, les séries, ça pourrait peut-être vous intéresser, c'est assez chouette à faire, euh, mais du coup il me faut un point aujourd'hui, parce que je ne sais pas quand j'aurai l'occasion plus tard d'avoir le point, enfin bref c'est compliqué, mais du coup, je vais vous laisser, et euh, voilà, bon, euh, ce matin, j'ai rien fait, hein. j'ai lu les 80 pages, j'ai euh, cuisiné, j'ai dîné, etc., donc vous n'avez rien raté d'exceptionnel. Euh, la seule bonne nouvelle euh, du jour, c'est que j'ai commandé un livre, voilà, sur un coup de tête hier soir. Euh, et je vous dirai tantôt ce que c'est, comme ça, il y a un peu de suspense, ouh Allez, je vous laisse, je vais regarder que les anatomies, je vais finir le Cathy Cassidy et je vous retrouverai quand j'aurai fini pour vous dire ce que j'ai pensé de la fin pour voir si ça s'améliore un peu, mais j'en doute fortement. Ça y est les amis, je vous retrouve, il est pas loin de 18h, il est 17h49 très exactement et j'ai enfin fini La Belle Étoile de Cathy Cassidy. Euh, mon avis n'a pas changé, la mère est une vraie 
comment dire ça euh, poliment, ça commence par ça et ça termine par l'op, euh, et jusqu'au bout, hein, elle, elle, elle foire tout jusqu'au bout, hein, euh, c'est carton plein euh, pour le titre de pire mère du monde, euh, c'est n'importe quoi, enfin, ce livre m'a énervé à un point, vous n'imaginez pas, mais je l'ai fini, la critique sera assassine, mais après tout, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, de donner son avis honnêtement sur un livre, n'est-ce pas Par contre, je me rends compte que je me suis arrêté sur, les, sur le plus gros détail, euh, le plus important, mais le seul négatif, mais qui prend toute sa place, et que je n'ai pas parlé du positif, alors que du positif, il y en a, et ce sont les enfants qu'il y a dans ce livre, qui sont très 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 attachants, notamment Mousse, euh, qui est un jeune garçon qui est abandonné par sa mère, euh, parce que sa mère est toxicomane, et qui est abandonné par son père, parce que son père n'en a rien à foutre d'elle, de lui plutôt. Et il était très 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 attachant, euh, la fille principale de ce roman d'ici est très attachante aussi. Et le lien qu'il qu crée en, entre eux, il y a Finn aussi qui est un jeune garçon aussi. Le lien qu'il crée euh, entre eux euh, est vraiment le point positif du roman. Et d'ailleurs le tome 2 qui est ici et qui paraît euh, au mois de juin, euh, ça s'appellera l'étoile rebelle, je sais pas, on ne le voit pas bien la caméra. Euh, mais euh, ce tome 2 sera euh, centré sur Mousse, et euh, ben voilà, j'ai beau ne pas avoir aimé celui-là, j'espère que Nathan sera d'accord pour m'envoyer la suite, sinon j'essaierai de me le procurer, parce que ben j'ai bien aimé Mousse, franchement c'est le, le, le point positif de ce roman, c'est que j'ai beaucoup aimé Mousse. Enfin bref, j'ai fini ce roman, et j'en suis donc à 860 pages lues sur mail, donc... Euh, et donc il me reste toute la soirée pour lire 140, 140 pages, donc ça devrait aller, et j'ai changé un petit peu ma palle, puisque euh, normalement je devais commencer un autre jeunesse, mais je trouve que là la jeunesse euh, j'en ai soupé, c'est bon, du coup je vais sortir le premier jour du reste de ma vie de Virginie Grimaldi aux éditions Le Livre de Poche, Virginie Grimaldi étant une des auteurs que je vous avais présenté dans ma vidéo euh, auteur connu mais que je n'ai jamais lu et donc j'ai lu Donato Carisi en janvier et en février j'aimerais bien lire Virginie Grimaldi donc je vais commencer ça euh, c'est écrit assez petit donc je suis pas sûr que ça soit euh, le, la bonne stratégie pour le week-end à 1000 mais voilà je pense que c'est de la chiclite qui se lit très très vite et que les pages vont vite se tourner euh, donc j'ai assez confiance il faut que je lise il faut que je lise ça, euh, ça du roman euh, pour que j'ai réussi. Donc euh, ça paraît pas énorme. Et puis je verrai bien dans une heure ou deux si je vois que je n'avance pas assez rapidement. Je prendrai le jeunesse qui était prévu ou une BD ou quelque chose comme ça. Mais en attendant je vais commencer avec celui-là. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Je vais m'y remettre et euh, je vous fais un bilan. Un Me peu. revoilà les amis. Il est 21h22 très exactement. Et j'ai commencé comme prévu le premier jour du reste de ma vie de Virginie Grimaldi au livre de poche, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et je suis arrivé page 140, 143. Et donc, ça y est, j'ai réussi mon challenge. Wouhou <rire> j'ai lu 1003 pages très exactement. Et, et donc, mon challenge est terminé. Euh, franchement, j'aime beaucoup euh, ce roman-là. Ça se lit comme pour rien. Tu sais que quand tu fais chute, ça fait du bruit. Ça se lit comme pour rien. Les personnages sont très attachants. Les trois amis euh, qu'on suit dans l'histoire euh, ont chacun leur histoire personnelle euh, qui sont plus ou moins tristes. C'est triste ce qui leur arrive, mais bon, il y a pire dans la vie aussi. Mais euh, du coup, on comprend qu'elles ont besoin de changer d'air. Et on est très vite dans l'empathie avec eux, et on, avec elle plutôt, et on est très vite euh, accroché à elle. Et quant à, à l'histoire générale sur le paquebot et compagnie, on voyage, et il euh, y a plein de petits moments euh, très sympas. Donc j'aime beaucoup, voilà. Euh, maintenant, comme il est encore assez tôt, je ne sais pas trop ce que je vais faire, est-ce que je vais continuer à lire ou est-ce que je vais regarder une série je ne sais pas, je suis pas encore décidé. Maintenant, je vais manger un petit truc parce que j'ai faim. 
euh, et puis après je verrai bien du coup je vais pas clôturer le vlog maintenant euh, et je vous retrouverai demain matin voilà comme ça je clôture à mon aise et je vous dirai euh, ce que j'ai fait ce soir voilà ah bah à demain à tout de suite Recoucou les amis, bon bah je vous retrouve, on est lundi comme je vous l'avais dit et je vous retrouve euh, pour clôturer ce vlog, pour clôturer ce week-end à 1000. Euh, donc hier je vous laissais, j'avais lu 1003 pages et je vous disais que je ne savais pas encore trop bien ce que j'allais faire euh, pendant la soirée, si j'allais continuer à lire ou pas ou à regarder une série et compagnie. Finalement j'ai continué à lire un petit peu euh, le premier jour de ma vie du reste de ma vie de Virginie Grimaldi, mais franchement, j'ai pas lu grand-chose, j'ai lu 2-3 chapitres, mais les chapitres dans ce livre sont très courts, du coup, j'ai lu une petite demi-heure, mais euh, en étant plus sur la tablette qu'autre chose et compagnie, ce qui fait que je me suis arrêté. Et alors, Pilou, t'es malade ce qui fait que je me suis arrêté à 1017 pages, très exactement. Mais j'ai réussi mon week-end, j'ai réussi mon challenge et ça c'est fantastique. Je suis trop heureux et trop fier de moi. Euh, et puis voilà, franchement je suis content de mon week-end. C'est la première fois que je réussis euh, le week-end à 1000 aussi rapidement. Puisque finalement, ben, je n'ai pas lu samedi soir ni dimanche soir. Euh, et franchement, ben voilà, je crois que le, le lire des jeunesses pendant le week-end d'Amil, c'est carrément le bon plan. Euh, maintenant, voilà, euh, c'est la première fois que j'avais autant de jeunesse à lire. Ça n'arrivera pas à chaque fois, à mon avis, donc on verra bien pour les autres, euh, les autres éditions. Mais en tout cas, j'ai bien réussi celui-ci et j'ai bien réussi facilement. Donc, ben, je suis content, je suis heureux. Le, 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 le truc est positif, donc que dire de plus en tout cas voilà j'ai pris encore une fois beaucoup de plaisir à vous filmer ce petit vlog à vous retrouver un petit peu comme ça pas de temps en temps pendant mon week-end j'espère que vous aurez pris vous plaisir de le suivre euh, en tout cas si c'est le cas n'hésitez pas à la liker à la partager n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et puis bah, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo mais d'ici là prenez soin de vous et de ceux que vous aimez ciao les amis